Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Rất vui khi được gặp lại mọi người trong cái chuyên mục trà sen vàng Được phát sóng vào thứ ba hàng tuần trên kênh youtube của Hào Si uhm, Có một điều thay đổi trong chuyên mục trà sen vàng tập 10 tuần này trở đi Là tôi sẽ không xuất hiện nữa Và thay vào đó tôi sẽ ghi âm lại cái nội dung của mình với dạng audio, dạng âm thanh À, vì sao tôi không xuất hiện nữa mà chỉ có nói với cái mic thôi là bởi vì bản thân khi mà tôi mở ra chuyên mục này ấy, là để chia sẻ cho mọi người những cái góc nhìn sâu hơn à, chi tiết hơn hoặc cũng có thể nói là hai góc động chạm hơn với các nội dung về à, thiết kế xây dựng bất động sản điều này là bởi vì khi đi thực tế các cái dự án các công trình hoặc các ngôi nhà đôi khi không có được nói hết những nhận định những cái trải nghiệm của mình nên bản thân rất là bức bối và muốn có một cái chuyên mục kiến thức trải nghiệm để nó không động chạm đến ai có thể rất là dễ dàng để chia sẻ ok ha à, và từ tập này trở đi thì trà sen vàng còn được phát trên các nền tảng âm thanh các platform âm thanh như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và các bạn có thể hoàn toàn nghe khi mà đi xe, đi ngủ hoặc thậm chí là đi tắm cũng có thể bật lên cái audio này để mà nghe và một lần nữa thì thay mặt team Hoshi tôi rất là cảm ơn và trân quý cái tình cảm mọi người đã cùng đồng hành trải nghiệm trong cái quá trình review nhà của chúng tôi rồi quay lại chủ đề ngày hôm nay thì uh, tôi nghĩ đây là một cái chủ đề có rất nhiều người quan tâm đặc biệt là các bạn trẻ các bạn mới lập gia đình chuẩn bị tìm một cái tổ ấm để mà an cư lập nghiệp hay có thể là rộng hơn các cái anh chị đang và đã đang sở hữu tài sản rồi và muốn tối ưu cái lợi ích là tối ưu cái dòng tiền khi mà mình sử dụng mình mua cái tài sản đó là cái chủ đề mua nhà hay thuê nhà thông minh hơn và với cái kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành ngân hàng cũng cho vay đến nay cũng phải vài chục vài trăm căn nhà rồi và cũng vài năm làm bất động sản review nhà thì theo tôi khi mà chúng ta cân nhắc việc mua nhà ấy, hoặc thuê nhà thì chúng ta có thể uh, uh, xem xét trên bốn tiêu chí uh, tiêu chí thứ nhất là sức khỏe tài chính túi tiền và cái dòng tiền của bản thân mình uh, tiêu chí thứ hai là về cái đặc thù di chuyển công việc của mình và các cái thành viên trong gia đình và cái phần tiêu chí thứ ba là tăng giảm giá nhà ở trong tương lai diễn biến tăng giảm giá nhà ở trong tương lai và cuối cùng là cái cảm xúc của chúng ta xem xét cái cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta ở một ngôi nhà đi thuê một ngôi nhà không phải của mình với cái cảm xúc chúng ta ở một ngôi nhà mà chúng ta sở hữu như thế nào đó và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phân tích từng cái phần chi tiết Đầu tiên là về phần túi tiền, phần sức khỏe tài chính Thì ở đây chúng ta đang bàn tới cái vấn đề là tối ưu cái dòng tiền của mình Tối ưu từ cái hiệu quả khai thác tài sản của mình á Tiền hay nhà đều là cái hình thức thể hiện của cái phần tài sản Nên chúng ta mua nhà hay thuê nhà thì đều nên xem là cái chi phí và cái lợi nhuận Hai cái hình thức này xem là cái hình thức nào cao hơn thì chúng ta chiến à, Tôi ví dụ một cùng một cái khoản tiền là 3 tỷ đi Nếu chúng ta mua nhà thì 3 tỷ này coi như là chân trôn chân luôn một chỗ đúng không ạ Bù lại thì chúng ta sẽ không phải mất chi thì, chi phí đi thuê nhà Nhưng với hình thức thuê nhà thì thì sao Với 3 tỷ dư ra chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đầu tư kinh doanh để sinh lời đó ví dụ như là một năm lợi nhuận được 10 phần trăm thì một tháng chúng ta cũng được hơn 25 triệu đồng tiền lãi và với cái số tiền này thì chúng ta hoàn toàn có thể thuê một cái căn hộ tương đương giá trị 3 tỷ với giá chỉ là 13 đến 14 triệu đồng một tháng thôi và chúng ta vẫn dư ra hơn là 10 triệu đồng một tháng đó vậy thì xét về yếu tố dòng tiền theo tôi đi thuê nhà thường là có lợi thế hơn mua nhà để ở rồi à, mọi người lưu ý là tôi nói là mua nhà để ở chứ không phải là à, mua nhà vừa ở với kinh doanh đầu tư nha rồi sơ sơ thì chúng ta hiểu về nguyên lý so sánh lợi ích tài chính giữa hai phương án à, thuê và sở hữu rồi đúng không ạ À, chúng ta cứ tìm một căn nhà mình muốn thuê xem là chi phí thuê của nó với chi phí để sở hữu nó xem là thế nào là là biết 
nhắc đến vấn đề này thì tôi liên tưởng đến mấy cái cuốn sách dạy làm giàu kiểu à, sách cha giàu cha nghèo là đó là việc phân loại những gì chúng ta sở hữu thành hai cái loại là tài sản và tiêu sản nhà nếu mà chỉ để ở mà không có tăng giá à, bạn không cho thuê hay là làm văn phòng công ty hoặc là sử dụng một mục đích kinh doanh nào đấy thì được hiểu cơ bản là nó là tiêu sản rồi sang vấn đề thứ hai là yếu tố cuộc sống có hay biến động không à, nếu mà bạn là người có cái công việc phải di chuyển nhiều à, di chuyển nhiều điểm liên tục hoặc là thay đổi chỗ làm nhiều lần trong một khoảng thời gian nó ngắn ví dụ như là dưới 5 năm hoặc là các thành viên khác trong gia đình ấy, cũng ở trạng thái tương tự thì tôi nghĩ bạn nên thuê nhà còn nếu mà xác định làm lâu một chỗ thì việc mua nhà cũng không phải là lựa chọn tôi một cái yếu tố mà với phần đông khán giả của tôi của Housey thì tôi nghĩ cũng hay bị thiếu thông tin đó là việc dự đoán xu hướng tăng giảm giá của phần nhà ở À, ví dụ như thị trường thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020 đến nay đến uh, thời điểm bây giờ thì giá nhà chung cư tăng khá là nhiều tôi áng nó khoảng tầm uh, 20 đến 30 phần trăm như vậy thì việc sở hữu một cái căn nhà chung cư trong trường hợp này có thể là uh, sáng cửa hơn rất là nhiều so với việc là đi thuê và khi đó uh, so sánh cái chi phí đi thuê um, nó sẽ không hiệu quả bằng chi phí đi vay để sở hữu một căn nhà đó và sau này thì nếu mà chúng ta mua chúng ta không thích chúng ta hoàn toàn có thể nhượng lại chuyển nhượng lại và vẫn để ra được một khoản lãi còn trong trường hợp ngược lại thì sao thì ví dụ như thị trường chung cư tại Hà Nội thì phần khung nhà chung cư à, nhìn chung thì tôi thấy đang có xu hướng ổn định và thậm chí vẫn giảm nhẹ à, đối với các cái tòa chung cư xây lâu xuống cấp rồi nên việc à, sở hữu cũng không phải hoàn toàn là lựa chọn khả dĩ À, và cuối cùng là một yếu tố hoàn toàn cảm tính Yếu tố liên quan đến cái việc mà bạn có thích đi thuê nhà hay không Có thoải mái khi à, chúng ta ở một nhà của người khác hay không Nếu có thì thuê thôi Còn nếu không bạn hãy cứ dành dụng vay ngân hàng để mua à, Treo vậy thôi Chứ đối với tôi mà nói thì bạn cần nên biết điểm ngon, điểm không ngon của hai phương án đối với nhau để mình à, đưa cái việc thích hay không thích ra để 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 lựa chọn ngoài những cái so sánh à, ở bên trên mình mà tôi có nói về yếu tố tài chính này yếu tố xu hướng à, tăng giảm giá hay là sự linh hoạt về à, công việc sinh sống thì còn một vài yếu tố mà à, tôi muốn so sánh để mình có thể đưa ra lựa cái cảm xúc của mình là thích hay không thích đi thuê nhà và cái điểm ngon của phương án thuê nhà thì tôi thấy là thường là bạn sẽ được dùng luôn đồ của chủ nhà điểm ngon á và không mất chi phí đầu tư hay là khấu hao sửa chữa khi mà tài sản nó bị hỏng và nếu bạn đi thuê nhà mà đồ dùng có hỏng hóc thì chủ nhà họ sẽ sửa luôn cho bạn và cái điểm không ngon của việc đi thuê nhà ấy, là bạn sẽ không được ví dụ như là đầu tư uh, sửa chữa trang trí nhà theo ý thích của mình vì nhỡ không thuê nữa thì sao ha đó và vừa rồi thì tôi có chia sẻ cho mọi người một số cái yếu tố chúng ta nên cân nhắc để lựa chọn hình thức thuê hay là mua nhà để ở nếu có sự tính toán và nghiên cứu cẩn thận thì tôi tin mọi người cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội sinh sôi nảy nở tài sản của mình thêm ra mà vẫn có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi để ở nếu mọi người cần tư vấn mua hoặc là thuê nhà thì có thể đăng ký dịch vụ tư vấn của tôi theo số online Housey và số ngày hôm nay cũng dài dài rồi nên xin phép dừng tại đây hẹn gặp lại mọi người và những tập tiếp theo sẽ sẽ được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần các số tiếp theo tôi sẽ chia sẻ nhiều kiến thức hơn về mua nhà thuê nhà hoặc là lựa đồ cho mọi người xin chào tạm biệt